sa inyo ngayon is kung paano natin malalaman ang isang application ng laptop or desktop na i-install natin is compatible ba? Pwede ba siyang i-install? Kasi marami po sa atin na gusto mo mag-install ng mga, pati mga, mga application uh, like editing application, Photoshop, Microsoft Office, ano pa, Adobe Premiere, pang-edit ng video yun, no? So, marami mga application na gusto natin i-install sa ating laptop, no? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ba dapat ang dapat na tinitingnan natin before natin install yung application sa computer. Alam niyo kasi guys, uh, kaya po naghahang, naglalang yung laptop natin, it might be yung application na in-install mo ay hindi siya talaga compatible sa computer mo. Kaya siya naghahang or naglalag. Okay guys, so papakita ko sa inyo. Ah, hello po. So, ito na. Ito na po. So, before kayo mag-install ng application, talaga, iti-check nyo muna kung compatible sa computer. No? Nyo, halimbawa, ito. Gusto ko mag-install ng Microsoft Office 2019 sa computer ko. So, bako ko nyo install ang Microsoft Office 2019, dapat ma-check nyo muna yung system requirements niya. Ano yung ba yung system requirements? So, later pa, ipapakita ko sa inyo. At ipapakita ko rin kung saan siya hahanapin sa computer. Kasi marami, marami talaga mga prints natin dyan na basta-basta na lang nagpapa-install ng mga application na hindi nila alam kung compatible ba ito or hindi. So ito po, ito po yung search ko kasi Microsoft Office sample po yan. Okay, Microsoft Office 2019. Check natin ito, ito Windows, ito na. Okay, nara, nara. <laughs> ito po, ano nyo nakalagay po dyan? Is Office 2019 compatible with Windows 7 and Windows 8 and 8.1? No, let's, let's see. Compatible ba siya? So, scroll, hanapin natin yung requirements talaga. Yan. Ah, ito na po. Ayan. For Office 2019. My Office 2019 po or Microsoft Office 2019. Yan na po yan siya. So, ang real. Um, office minimum requirements po ng system kailangan. Itong minimum requirements po, ito po yung nasa computer ninyo na mga hardware component. Dapat mamit niyo yung pinakamababa or the minimum requirements. Okay. So, dapat, dito na kalagay, dapat yung processor mo is 1.6 GHz or faster or 2-core processor. Okay, itong 2-core processor, ito na yung ano, para recommended niya. A2.0. Or 2-core processor like like this uh, 2.0 GHz or faster is recommended yung recommended po yun po yung pinakamagandang requirements kasi mas mabilis talaga sya pa ang processing nya pag yun ang mamit na yung recommended requirements ng computer mo then uh, next po is itong RAM ang RAM po is yung random access memory or para syang para siyang ruler po na nandun sa board ng laptop mo o ng desktop. Dapat pag 64-bit, itong 64-bit po, ito po yung sa operating system niyo. So, later papakita ko sa inyo. Pag 64-bit yung operating system niyo, so dapat 4-bit ang memory. Kung 32-bit naman ang operating system mo, so dapat 2-gig lang din yung memory. At least mayroon kayong 2-gig pag 32-bit. 32 bit then dapat ang inyong hard disk drive naman ito yung hard disk ng computer niyo 
dapat mayroon siyang 4.0 gig space um, para ma-install siya and then ito po yung resolution ng screen na dapat uh, 1280 by 768 or higher screen resolution much better po yun then saan siya compatible pwede po siya sa windows 10 ang Microsoft Office 2019 and Windows Server 2019 so ito po yung nakalagay dito is Windows 10 yung OS po operating system so kung lower than Windows 10 parang hindi hindi talaga siya main so kasi yan na po yung requirements niya eh. nakalagay na po dyan pag sa Windows 18 hindi siya talaga gagana ok let's see ok so ngayon uh, paano natin titingnan sa computer if compatible siya so itong computer ko is windows 10 po yun sa interface pa lang nya malalaman nyo kung windows 10 but later makita nyo so punta kayo sa search type, type new dx na yan Yan, yan po, DX Dial or then ito po, run. Click nyo lang po para ma-open. Okay, okay, nandiyan na. Okay, operating system po ng computer natin is Windows 10. Ito po. Windows 10. So, compatible ba siya? Okay compatible itong Office 2019 natin dahil Windows 10 ang OS nya sa isa natin to then yung ano nya yung processor yung processor kalagay po dyan ok titignan natin yung processor ito po yung processor uh, Intel Core Core i5 8 generation no? ito pong A, itong 8 dito yan po yung generation niya so 8 generation sa latest po ito then 1.60 gigahertz dash 1.8 gigahertz okay ang tanong ko sa inyo is compatible ba opo compatible po siya kasi po 8 CPU ito 8 CPUs mean to say uh, 1.60 gigahertz times 8 yun po yung speed nya so magkano yung ano 1.60 gigahertz nasa 10 gigahertz yan ah, or more so hindi na nangyay nangyay ko compute kasi ibang usapan na yun mat na yun eh <laughs> ok guys tingnan natin dito ok so kung titingnan natin nasa nasa recommended requirements po yung operating system natin ah processor natin ok titingnan naman natin yung ram yung ram na naman ram ok tingnan natin ito sa computer ayan yung magkano yung ram nya Ano ba ang size ng RAM niya? Yan. Uh, 8,192 MB. So, 100. Alas na ito na 100. 1,024. Bakit hindi ako mamali? 1,024 MB. 1,024 MB is equal to 1 GB. So, Yan po yung 8,192 uh, 8, MB that is equivalent to 8 GB po. So, napakabilis po. Napakabilis. Napakalaki ng RAM storage ito computer na to. Yan po yung ano niya. Then, nakalagay dito, di ba? Uh, tingnan natin, uh, 4 GB of RAM if 64 bits. So, tingnan natin. Okay. So nakalagay diyan is 8 GB yung RAM natin then yung operating system natin is 
64 bit so recommended po talaga siya okay so yun po yung lahat ng information so kung may concerns kayo or comment just comment down below at sasagutin natin yung mga tanong nyo po maraming salamat sa panonood